हेलो एवरीवन तो आज क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट पेपर है न्यूक्लियर फिजिक्स का बीएससी थर्ड ईयर के लिए तो वही चीज़ें हैं पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड है बट ऐसा नहीं है कि आपको केवल यही क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसके बाद में बाकी से बस कवर करना है ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बट जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे इन शॉर्ट ये कि इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सेवेंटी परसेंट पेपर कवर हो जाएगा ठीक है जैसे पहला क्वेश्चन है आपका छोटे क्वेश्चन डेढ़ नंबर के होते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं वन ए एम यू द्रव्यमान को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा में प्रदर्शित कीजिए शो द वन ए एम यू एटोमिक मास यूनिट मास इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तथा वन एच टू नाभिक की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए एंड कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन एच टू न्यूक्लियाई और आपको कुछ मासेस दिए हुए हैं दैट इज़ मास ऑफ द वन एच वन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन एट थ्री ए एम यू तो ये सब आपको मासेस दिए हुए हैं तो सिंपली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि आपसे बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे जस्ट आपको कुछ नहीं करना माइनस करना होता है जैसे माइनस कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस में जैसे वन एच टू है ठीक है ये किससे मिल के बना है वन एच वन से मिल के बना है प्लस जीरो एन वन से मिल के बना है तो आपको कुछ नहीं करना होता आपको इसके द्रव्यमान में से इसके और इसके द्रव्यमान का टोटल करके घटाना है ठीक है ना तो सिंपली मास ऑफ वन एच वन मास ऑफ वन एच टू माइनस मास ऑफ वन एच वन प्लस मास ऑफ वन एच टू तो बस सिंपली आपको ये करना होता है कि जो आपको मास दिया हुआ है ना सिंपली जोड़ना और घटाना है बस इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दूसरा है न्यूमेरिकल भी है कि ओ एस वन एटी नाइन की त्रिज्या वन बाई थ्री त्रिज्या वाले नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए फाइंड द एटोमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग द रेडियस ऑफ वन बाई थर्ड पार्ट ऑफ द रेडियस ऑफ ओ एस वन एट नाइन तो सिंपली आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता जस्ट रेडियस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है आर इजिकल टू आर नॉड ए टू दी पावर वन बाई थ्री बस सिंपली इस तरह से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें आपको आराम से मिल जाएगा तो इस तरह के न्यूमेरिकली बन सकते हैं नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकेंड से है ये एट्टी सिक्स आर ए टू 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 के छः से उत्सर्जित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी हुई है अल्फा पार्टिकल की ठीक है जो आर ए टू 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 न्यूक्लियाई से इमिट हुआ है ओके मासेस आपको दिए हुए हैं एग्जाम आपको बुक के अंदर फॉर्मूला मिल जाएगा सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आराम से आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट एक साइक्लोट्रॉन की डी की त्रिज्या वन पॉइंट एट मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जीरो पॉइंट सेवन वेबर पर मीटर स्क्वायर इससे त्वरित प्रोटोन की ऊर्जा का परिगलन कीजिए तो फाइंड द एनर्जी ऑफ द प्रोटोन एक्सलेट बाय द साइक्लोट्रॉन हैविंग द रेडियस ऑफ द डी वन पॉइंट एट मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो पॉइंट सेवन वेबर पर मीटर स्क्वायर तो यही क्वेश्चन आपके पहले भी कभी एग्जाम में आया था तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है आंसर लेके आना है ये तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके आएंगे फॉर्मूला बेस्ड हैं सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं दो मिनट में हो जाएंगे आपको इन न्यूमेरिकल्स के अलावा एक बात ध्यान रखना न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे क्वार्टर पोल मोमेंट है चतुर्ध्रुवागुण है आइसो स्पिन है ठीक है ना प्रचक्रण वाली प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टीज़ भी एक बार देख के जानिए प्रॉपर्टीज़ से भी छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं अगला क्वेश्चन है क्वाक मॉडल की विवेचना कीजिए तो छोटे क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना है कि एक्सप्लेन क्वाक मॉडल ब्रीफली है ना गाइगन अटल ला नियम क्या है जो होता है एल्फा डिगे के अंदर तो आपको गाइगन अटल ला भी एक्सप्लेन करना है अगला जो है निमेरिकल अगला बड़े क्वेश्चन है तीन तीन नंबर के सेगर चार्ट के आधार पर नाभिकों के स्थायित्व की विवेचना कीजिए तो ये तो केवल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है बट आपको केवल यही क्वेश्चन फोकस नहीं करना आंसर सबका सेम रहेगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपको सेगर चार्ट पूछ सकता है एन बाई जेड कर्व पूछ सकता है ठीक है ना नाभिक का स्थायित्व पूछ सकता है तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बनेगा स्थायित्व तो आपको नाभिक का बताना है कैसे भी करके अगला क्वेश्चन है दर, आ, मतलब कि अब इंग्लिश में अगर मैं इसको पढ़ूँ तो फाइंड द एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई इन द बेस ऑफ द सेगर चार्ट ठीक है ना ऑन द बेस ऑफ द सेगर चार्ट द्रैमान 
क्षति और बंधन ऊर्जा क्या है बंधन ऊर्जा वक्र बनाकर आप इसकी व्याख्या कीजिए तो आपको मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देनी है और बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है उसको एक्सप्लेन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है ना उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट है रदर फोर्ड स्केटरिंग से क्वेश्चन है तो ये तो कंफर्म है ये तो आप सोच ही ले कि इस बार रदर फोर्ड स्केटरिंग से आप तो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है या फिर रिलेशन पूछ सकता है कि जो निकटतम पहुंच की दूरी है जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्केटरिंग एंगल थीटा में रिलेशन तो ये रिलेशन आ, आपके बीच में और ये आपसे प्रूफ करवा सकता है या फिर स्केटरिंग जो है टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन वो भी पूछ सकता है तो रदर फोर्ड स्केटरिंग से इस बार क्वेश्चन बनेगा प्रबल रूप से यूनिट नंबर सेकेंड की अगर बात करें तो नाभिकीय अभिक्रिया में दहली ऊर्जा और क्यू का व्यंजक प्राप्त कीजिए तो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में जो थ्रीशोल्ड एनर्जी है और जो क्यू वैल्यू है क्यू वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा बुक के अंदर डेरिएशन तो ये आपको निकालना है निम्न पर टिप्पणी कीजिए आपको एक्सप्लेन करना है पॉजिट्रॉन इमिशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण ठीक है ना आ, मतलब इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का कारण रीज़न ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्योंकि आपको जब पता है नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है बट उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे होता है तो वही आपको रीज़न देना है कि जो बीटा माइनस पार्टिकल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन की बातें व्यवहार करते हैं वो इमिट होते हैं पॉजिट्रॉन का मतलब होता है बीटा प्लस पार्टिकल कैसे इमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कैसे होता है इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों के गेमाऊ सिद्धांत का वर्णन कीजिए एक्सप्लेन द गेमाऊ थ्योरी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिशन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट इससे अल्फा उत्सर्जन का छयांक का सूत्र उत्पन्न कीजिए तो आपको डीके कांस्टेंट डीके कांस्टेंट निकालना है ठीक है ना अल्फा पार्टिकल के इमिशन का डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको निकालना है नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन को विस्तार से समझा कर उपयुक्त सूत्र तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा बना दिया बाकी आप ध्यान रखें साइक्लोट्रॉन से इस बार क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है ओके गाइगर मूला गणित ये तो भैया गाइगर मूला गणित तो हर साल आता है चाहे लास्ट ईयर आया हो चाहे नहीं आया हो पर जीएम काउंटर आपके हमेशा आता है और आएगा जीएम काउंटर ठीक है भारी आवेशित कण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का हास तो ये आपको हैवी मास पार्टिकल जो एनर्जी रेडिएट करता है तो ये हैवी मासी पार्टिकल हैवी चार्ज पार्टिकल का आपको सूत्र निकालना है और मूल कणों की संरक्षण नियम तो ये आपसे डायरेक्टली कंजर्वेशन लॉस पूछे जाएंगे इस बार कंजर्वेशन लॉस जो होते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के वो आपको उदाहरण देना जैसे चार पांच होते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस और चार ही पांच होते हैं इन एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस मोमेंटम जो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन लैपटॉन नंबर कंजर्वेशन बैड नंबर कंजर्वेशन और जो भी रूल्स होते हैं और इन एग्जैक्ट में क्या क्या आते हैं आइसोस्पिन कंजर्वेशन स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन ठीक है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्वेशन और लाइक दिस अगला आपसे पूछेंगे लेप्टॉन और बैरियन फैमिली का उदाहरण से समझाइए तो ये भी आपको देखना है लेप्टॉन फैमिली में कौन कौन आते हैं इलेक्ट्रॉन आते हैं ठीक है ना म्यूयोन आते हैं टॉयन आते हैं याद करने की ट्रिक बड़ी छोटी सी है देखो आप लोगों ने बी फर्स्ट ईयर में एक पेपर पढ़ा होगा ई का ठीक है ना तो ई के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा तो ई से आप याद रख लें इलेक्ट्रॉन म्यूयोन और टॉयन ये लेप्टॉन फैमिली में आते हैं बैरियन फैमिली में देखना कौन कौन से आते हैं बैरियन में दो तरह के पार्टिकल होते हैं एक तो होते हैं हाइड्रॉन और एक होते हैं सॉरी एक होते हैं हाइप्रॉन और एक होते हैं न्यूक्लियन न्यूक्लियन मतलब कि जो नाभिक बनाए जाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक होती है मैसोन फैमिली तो मैसोन फैमिली को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है आप लोगों ने वो पी मूवी देखी होगी तो बस पी मूवी याद रखो पी मूवी में पायोन और कायोन मैसोन फैमिली में आते हैं ठीक है और ये है कुछ अभिक्रियाएँ हैं जरूरी नहीं कि अभिक्रियाएँ हैं बट ये तो पैड क्वेश्चन है कि आपको कुछ अभी क्या दे दी जाएगी और आपको कंजर्वेशन लॉस के आधार पर उनको पता करना होगा आप सीख लें कंजर्वेशन लॉस कौन कौन से हैं आप आराम से कर सकते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट पेपर था सॉलिड का भी जल्दी करेंगे अपन अपलोड आप लोग कल का क्वांटम का कर दें ऑल द बेस्ट क्वांटम का अपलोड कर दिया गया है और अब आप न्यूक्लियर का भी ये करके अपने सेवेंटी मार्क्स तो रिजर्व कर सकते हो थैंक यू सो मच